啊，我在街上很常被请客，很常被请客。<笑>对，如果你在台北车站或者是在蒙下公园工作是一件很不稳定的事情，大家都是领日薪的工作。如果大家当天有收入的话，很多人是愿意请客的。啊、哦，有时候那种卖香奶茶、啊、便当啊什么之类的，他们就会觉得说，因为我不确定我明天会不会有工作嘛，所以反正我就像他们会讲说那个是叫萨库拉，就像散樱花这样、okay. 撒了一些恩惠给其他人，然后他自己也可以做足这种老大的感觉。嗯、哦。但当之后，如果他没工作，其他人有工作，他也不也会互助。对，所以我觉得这是一件还蛮有趣的文化。嗯、找到自己想要做的东西，让我身边的人都过得很好。只要够快乐，我觉得你就很成功。嗨，哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到强者我朋友。每次看到无家者皆有相关的新闻，常常看到留言区有许多疑惑，像是他们好少好少，干嘛不工作？为什么不去收容所？等等问题。那为了再深入了解这个议题哦，今天我们邀请到 NGO 组织人生百味的新朋友刚勇一起来聊聊。那强叔我朋友强在哪呢？第一个，他在二十多岁的时候共同创立了 NGO 组织人生百味，长期关注都市贫穷、无家者等等族群。第二，他曾经跟伙伴发起石头汤计划、女性无家者计划、贫穷人的台北等等的倡议行动，获得了广大回响。第三，他曾经出版过一本书哦，搜集街头无家者生存技巧指南，还有获得奖项。第四，他真的有把街友带回家。那今天呢，我们会来问问刚勇哦，无家者的真实生活长什么样子？外界有哪些常见的迷思或误解呢？不过在开始之前呢，先让我们进行一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？特别气馁哦！我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程，能带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你，不再因为三餐外食、没有空运动等等原因，让体重回到原点。课程首先呢，会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材的类型与烹调的方法，来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。而如果想要杜绝复胖哦，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质，根据体质调整作息与。饮食来减重，就不用勉强自己疯狂的运动，节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。现在外食减重学好评开课喽，限时的优惠呢是七五折，输入我的专属折扣码 Stay Fit 七七，还能够再折五百元，赶快一起加入吧。那就请刚友为我们简单的自我介绍一下吧。嗨，大家好，我叫做刚勇，是一个小小的 NGO， 叫做人生百味的共同创办人。我们主要做都市贫穷的研究，然后还有做无家者的直接服务。那今天除了我们以外呢，我们的镜头外还有这个企划，我们的魏也会跟我们一起来聊聊。Hello。好，那首先我们想要请刚勇简单介绍一下人生百味主要是在做些什么事情啊？嗯，我们主要分成两个部分，一个地方是在做社会的倡议跟沟通，这部分的话，从过去做无家者、接卖者、拾荒者的议题的研究、田野，然后到后来开始发展出关于都市贫穷的讨论。另外一个部分的话，就是做直接的服务。直接服务的部分的话，是针对无家者，我们提供庇护所、提供洗衣洗澡的空间，然后还有组织了一个无家者的工作队，专门做弱势家务的打扫。那从创立到现在。在你们协助或接触过的五家者，他有多少人啊？我觉得还活着的应该有四五百位左右。不管是我还是大家，我觉得对于无家者的印象，可能都是以中高龄的男性长辈居多。这是一个符合真实的情况吗？嗯确实，以性别比例来讲的话，男性跟女性的比例从过去是九比一，一直到现在最近的研究里面是八比二。其实我一直都觉得女性是一个很严重被低估的数字，因为在过去的时候，女性如果她有赚钱或是她有稍微一些收入的话，大多数的人她会选择睡在旅馆里面，或者是睡在网咖，或甚至是点一杯咖啡坐在麦当劳里面，就是对她的安全的考量是这样。可是因为疫情的关系，有一段时间不是很多网咖关闭啊，哦对，没错，而且也不能。够内用之类的，没错，所以这些人才慢慢浮出水面。可是我们一直觉得，其实应该是更多人的。懂。那这几年，当我们讲到了性别分布的变化，嗯、在年龄上面有什么样的变化吗？年龄的话，其实无家者的年纪以中高龄为居多，但有一个神秘的数字，就是大概是四十几岁到六十四岁。为什么是六十四？对，因为六十五岁之后就会符合老年的身份，就是在法定里面，他会变成是一个具有福利身份的人。哦，所以这是一件很有趣的事情哦。六十四岁。以前其实，在台湾社会里面，没有一个社会福利的身份叫做街友或是无家者。在这段区间里面，只要你年满十八岁到六十四岁，你没有工作，但你没有重大的疾病、领有手册等等的话，你是不会有任何补助的。所以，我们都会趁人在六十五岁的时候，每次在街上就会问他说：“你满六十五了吗？”他说：“六十三。”我说：“再撑一下
。对，那六十五岁的时候，只要有符合福利的身份，我们就会去帮他申请补助啊、租屋啊，或者是福利津贴、低收入户都会比较容易通过。那另外我有注意到一件事情是，无家者他们好像会在一些特定的地点出没，像是台北的话，刚刚有讲到的，像是北车啊，或者是这个龙山寺啊，然后台中的话，我印象当中的是台中火车站。嗯，就我有点好奇是，是对于这些无家者来说，这些地点是有什么样特别的吸引力吗？嗯，我觉得公共区域它其实一直以来都是一个承载跟包容这整个城市的人的地方，它比较友善，然后它不会因为你的身份所以把你排除在外。嗯、那车站它又有一个特性是，除了它有洗手间、它有饮水机、生活机能比较好之外，其实有非常多的街友大哥大姐，他们会在凌晨的时候去打工。哦、oh. ，打工的时候其实就蛮需要搭火车、搭客运、嗯，或者是有些人他们其实会专门开着小货车来到台北车站，或者是到公园附近去叫工。所以其实人聚集在这边，不只是活着，他还想要有一个往上爬的一个过程。对，因为有些人可能会觉得说，他们好手好脚的，为什么不去工作？但其实可能大家是有工作的，但是只是没有地方住而已。没错，其实大多数的无家者，你在白天的时候是找不到他，或是不确定他是不是的，因为很多人都去工作了，或者是就算他那一天没有工作，他还是会打扮得很整洁，他想要不被看得出来。那一般来说，他们会做什么样类型的工作？大多数的无家者，如果他的身体状况是还不错的话、嗯，做工地的出工会是收入最好的，还是日领的薪水大概一天会有一千多、哦。而且非常的缺工，其实。嗯，最多数的人，因为刚好提到是可能身体状况比较起伏不定的中老年人，所以很多人做的工作是在外头举着房地产的看板，或者是发传单。发传单的话，就我所知，一天的话是八百块。那我想帮网友问，就有些网友觉得说，像台北车站或者台中车站，有很多的旅客跟观光客，街友或者说无家子在那边会造成脏乱，那也会破坏市容，然后会觉得很希望政府可以去把这些街友给驱离。那对于这样的想法，你会有什么样的回应呢、嗯？呃，因为我不是台北人，所以我第一次来到台北的时候，在台北车站很震撼。晚上有一大圈的人就围在台北车站外面睡觉的。作为一个社会菜鸟，走在路上一个人的时候，其实是蛮担心的。但久而久之，你就会发现，其实如果你再更仔细去看他所做的事情，很普通。有些人就是躺着睡觉，有些人是坐着休息，那有些人甚至在看书，在下棋，会让你好奇说，其实他的举动不一定是有威胁性。但我潜在心里面可能有一个恐惧感，有没有机会是达到这个社会更友善一点的方式？在我们今年初的时候，刚好去拜访巴黎的无家者组织。其实巴黎的无家者团队反而是跟巴黎的车站主动的，他们彼此之间是合作的关系。他们的方式是在车站的附近有设置据点，然后也有设置就是可以摆放行李的地方。那其实，在台北现在也有在做这件事情。台北市的社会局其实有跟台铁有合作，在行李房的部分其实也有设置无家者的。区域，让他们的心理是可以放在里面的。哦、有两种选项嘛，第一种是我们就是好好的接纳他，那第二种呢就是驱赶。在这边驱赶无家者，还会导致哪样子的新问题吗？嗯，我觉得驱赶的话，可能会造成两个问题，一个是对于无家者本身来讲的话，他的生命状态本来已经处在一个很不稳定的环境里面了、嗯，他就算掉落到了谷底，可是，在台北车站或者是在公共区域的地方，好不容易有一个他稍微可以休息修复。那其实现在台北车站连接到了很多的 NGO 或是社工的团体，嗯、无论是生存资源的发送，或者是医疗，或者是心情，或者是身体的修复跟陪伴，我觉得那都是很有助于人再次站起来的过程。可是如果你在这个时候忽然清掉了他的所有的东西，或是让他的居住变得非常不稳定，一三五可能都要再换一个地方之类的，那个对于他的生活稳定，就连我们这些租屋组，就算是一两年可能换一次租约要搬家，都会觉得痛苦到不行，生活被超级打扰。那更何况是每天都。处在我不确定我今天可以睡在哪里，跟睡到几点的时候会不会忽然被叫醒这样子的处境。哦、哇！那再来，我觉得我们也可以来聊聊一些街头生存的日常。对于大部分的这些无家者来说，他们平常的食物来源会是怎么样去取得啊？用钱买，用钱听起来好像废话，很像是一个小时有六十分钟一样。对，可是其实蛮多的人他在有工作的状况底下，会选择用自己的收入去买自己喜欢的东西。我超级常听到大哥大姐跟我们讲说，他觉得今天他工作很辛苦，他要去吃一顿小火锅，他就会觉得非常非常开心，因为他觉得很骄傲，就是自己可以。选择自己要吃什么东西，对，因为其实还是有蛮多人他的工作状况是很不稳定，或者是年纪大到是没有办法工作的。那在台北车站跟蒙甲公园都会有一些公益的组织，或是善心人士，或是还愿的香客来这边发送物资。
，这些物资会太多吗？我会想问这个问题的原因是，我记得以前我跟 TFT 的那个安婷有聊过，嗯、安婷就跟我讲说，其实大家都以为说偏乡的小学他们的资源很缺乏，所以就大家要给他们平板，给他们什么，但其实那边超级多，那边更缺的是人的陪伴。嗯、在无家者的状况也会有像这样子吗？有，我自己有做过实际的测验，我有睡在街上两天过， okay, 在蒙贾公园，真的会在大概凌晨一两点的时候接到便当。一两点的時候就从一两点的时候开始，陆陆续续有便当，然后后来发现是好像类似像剧组拍片，然后或者是学生有活动，对大家有多的东西就觉得啊，那送给有需要的人。可是如果比方说今天刚好是农民历上面的移拍片日 ，OK， 那可能就有好多的剧组，大概有十几个便当过来。然后或者是今天是初一十五，对，初一十五的时候也有很多的善心团体，对，然后或者是善心团体要发愿，然后会在这个时候发送便当，然后那一天可能就会十几二十个便当，但是隔天初二十六的时候又完全没有，哦，所以它会是一个分配不均衡的状态，超级不均衡，对，所以当一天拿到十几二十个便当的时候，我不确定，志奇你会决定。直接把它吃完呢？还是说<笑>不会？我没有办法吃那么多。如果你不吃的话，就是善心团体会想说啊，你这是我们的爱心，就是你为什么不接受啊？哦、或者是你是不是过得很好，不需要这个便当？你你这样讲，就让我想到我之前看过新闻，就是有些民众会抱怨说，有无家者他们拿到免费便当之后，就直接把它丢掉了。他们觉得是你不喜欢就丢掉嘛，这是根本浪费爱心。所以这个状况的背后其实是这样子吗？我觉得蛮多事、欸，因为他如果不拿的话，就算他不只是礼貌，他可能也会担心说，如果我这次不拿，他是不是就觉得？哦，这里都不需要，他以后都不会来。那要是我之后需要怎么办？嗯、哇，那这个资讯很需要被普及诶。那我自己想问，关于刚刚发便当的这件事情，我很常看到在 YouTube 影片里面，有些网红他可能会去街上买便当，或是买面包去发送给无家者。嗯，那你人生百味，或是以你自己的观点，你会怎么看待这样的做法啊？如果大家来查我们的案底的话，就会发现我们自己也是从在路边发便当的路人起家的。对，嗯、在最一开始的时候，其实在社会运动的现场拿到了。的一些物资，然后让我们觉得哦，好多、哦！天哪，我们就是那个半夜忽然送东西的人。Oh. 对，但我觉得那一次，因为我们在深夜拿到物资，然后送到蒙贾公园，那是我们第一次接触到无家者。我觉得当时的画面，一直到今天，我都还是非常的印象深刻。那里的大哥大姐们，我一开始想象会像鲤鱼一样，全部冲上来抢东西、嗯。可是发现每个人是互相帮忙的，他反而会指着后面的柱子说：“那边有坐轮椅不方便的人，你可以走过去给他吗？”哦、对，或者是帮旁边去工作的人留一份餐点。所以我觉得是透过直接的接触，改变了我很大的印象。后来开始继续做无家者的议题。所以呢，面对大众或甚至网红名人，会不会来直接发送便当或者发送物资，是不是件好事？我觉得真的把人看进眼里的话，就。不会是一件坏事。另外，我刚刚很好奇的你一个经验，就是你说你曾经在那边待过，对，那这个某种程度上是一种露宿街头的时候。我好奇的是，你那时候你遇到的困难跟问题是什么？嗯，先从你开始好了。我刚流落街头的时候，那时候是做街头流浪体验啦。Okay. 但我发现新手街友真的是生活超级困难。我那时候心里就一直想说，好，我要来打脸我认识的大哥大姐们，我已经认识他们好几年，他们都跟我说工作好难找啊，生活很难，他们才会变街友。我心里想说，我现在就睡在街上三天两夜，马上赚两。千块让你知道，说就是人生只要努力就有机会。天哪，真是抱着这种心情去了。结果没想到，因为我收集到超多的资讯，像是凌晨四点可以去等教工啊，等等之类的。然后我从凌晨三点就在那边排队了，但他们看到我之后，就是没有看过的人，菜鸟，还不把东西给你，就是不把工作机会传给你。然后我自己就想说，好，没有人给我工作机会，那我就自己去找，我就开始捡回收。然后我的那时候认识的大哥看到我就是要去捡回收，我说啊，那我去旁边的图书馆睡觉等你。嗯，对我心里就在想说，好，等你下午五点的时候图书馆关门，我已经赚到一笔钱了，然后我再请你吃饭、嗯，教你人生的道理。<笑>结果我捡了一整天的回收，然后还去借了推车哦，就是收了好多的单 C 呀，或者是怎样这些电脑的一大堆纸箱、嗯。后来我那整天赚到的钱是五十六块，哇，很绝望。当那个图书馆关门的时候，大哥出来看到我手上五十六块，他说：“走了，我请你吃饭。”哇，对，我觉得那个时候你就会发现到工作真的很难找，而且有点像是你进入到一个你不熟悉的区域的时候，你真的很需要周围很多人的帮忙、嗯。那对于刚掉入到街头的无家者来说，我觉得。人会掉到街头，已经代表着他在前面有很多的人际网络，或是等等，其实都已经断去掉，他已经一无所有了。
那他到街上的时候，其实就跟我当时被很多周围的大哥大姐帮忙一样，嗯，就是很多的无家者在进入到这个环境的时候，反而也是被帮忙的。那这就形成了一个有点不太确定是好是坏的事，就是他在这里被帮忙，他的人生被稍微拖住了，可是他要离开其实也很困难，因为他的人际在这个地方，他的工作机会都在这边，那他要往下一步走，社会又不给他机会的时候，那他该怎么办？我们之前有遇过一个大哥，他是在某医院里面当清洁人员，他很认真，因为清洁工作很。对，很吃重。可是当他的周围的同事看到他的衣服有点脏脏的，就问他说：“哎、欸，你衣服怎么都没有洗干净？”他那也很老实，就说：“哦，没有啦，因为我睡在街上，所以没办法每天洗衣服。”嗯。当他的主管听到了这个消息之后，把他找过去，你可以想看看他的主管跟他说什么。嗯。不是你有什么需要帮忙的地方，是如果你下个月没办法找到房子的话，我们没办法继续雇佣你，因为这是一个很需要清洁跟卫生的工作。哦。嗯。哇。好痛苦哦！好，还要不要讲一些有趣的事情？<笑><笑>好，那我们来换一下，那几天有没有什么有趣的事情？啊，我在街上很常被请客，很常被请客。对，如果你在台北车站或者是在蒙下公园工作，是一件很不稳定的事情，大家都是领日性的工作。如果大家当天有收入的话，很多人是愿意请客的。对、哦，有时候那种卖香奶茶、啊、便当啊什么之类的，他们就会觉得说，因为我不确定我明天会不会有工作嘛，所以反正我就像他们会讲说那个是叫萨库拉，就像散樱花这样。Okay. 撒了一些恩惠给其他人，然后他自己也可以做足这种老大的感觉。嗯、哦，但当之后如果他没工作，其他人有工作，也会互助。对，所以我觉得这是一件还蛮有趣的文化。哇，在这里看到了很多人类的社群性的行为。哎，刚刚我们讲的事情是吃嘛，吃里面讲到，然后洗衣也稍微的讲到一点点。但是洗澡跟洗衣的这些需求有办法被满足的吗？我觉得其实，在很多的县市还是一个非常少的资源，但在台北至少人生百味啊、芒草心啊，然后还有一些 NGO 组织开始有。在做澡堂的服务 ，OK， 对，然后也是环绕在台北车站附近，所以很多人他们可能在一天结束之后，他们就会去，比方说澡堂，或者是在我们的据点是在交重修就好，在二二八公园这边、嗯，他就会过来这边登记名字，他就可以洗一个热水澡。我们的空间里面又有洗衣服，然后还有晒衣服，还有烘衣机这样子的设备，这样、哦嗯。那这样子，他们要怎么样保护自己的财产呢、啊？刚刚讲到有些是可以把它锁起来嘛，那其他呢？他们就是要放在身上吗？嗯，在台北的话，目前是。是由社会局会发一个黑色的帆布袋，如果大家有经过台北车站或是蒙甲公园，也许可以注意一下，上面写着人的名字、嗯。那这个代表的是某一个人的财务财产，那他就不会被其他人碰到。就例如说清洁队啊，或是之类的，就会知道那个是行李，不是垃圾。嗯，其实前阵子台中就发生了这样子的事件，因为除了台北之外没有这样子的施行的办法，所以台中就有传出说无家者的行李被无预警的清运掉了。嗯，对。但是新闻闹得蛮大，虽然我们自己身处在其中，你知道很难判断这件事情。确实，我们看得出来有些人是用行李箱，有些人是用背包，可是有些人他用的袋子可能是全年的塑胶袋，然后又用很久了，然后破破的，那个到底是什么？我觉得解决的方法也许就是直接问他，有建立关系，有信。然后想办法一起解决行李散落的这样的问题吧。那如果一个是一般人，他想要去帮助无家者的话，你觉得比较好的做法会是什么？嗯，我有两个推荐的做法，一个是欢迎大家可以在路上，如果你看到举牌的人的时候，为他送一瓶矿泉水。哦，现在天气很热，像最一开始说的，举牌其实是一个你很难离开那个位置的工作，所以很多人在长期曝晒的状况底下，是真的很容易中暑跟身体不舒服的。然后他又没有办法走去旁边买一瓶水，因为他要顾着那个牌子。嗯我觉得送一瓶水是一个很重要的生存的资源之外，其实我觉得另外一个面向是让人去了解说我被看见了。这我想到了，我之前跟新巨轮嘛，他们也有提到类似最感到困惑或者感到最难过，就是好像它不存在。对对，但是如果即使只是一个检查点，我跟你讲不要，他会觉得哦，我是存在于这个世界上面的。没错，我第二个给大家的推荐是，看到无家者的时候可以微笑一下，或者是就做你一般在做的事情。这样讲很奇。奇怪，有一个小故事是，有一天我在跟街上的大姐聊天，然后她就跟我说，她今天过得好开心哦、喔。我说你遇到什么好事？有人给你钱吗？她说不是，她走在路上的时候，有一个工读生给她他们餐厅的传单。哦。哎，我就想说啊，以前我都会觉得啊、哦，我不需要啦，我想要推掉。可是对他来说，嗯、他觉得公读生把他视为是一个一般的路人，然后给他传单，这件事情就足以让他觉得自己是被尊重对待的了。哇，我
我觉得刚刚这个故事对我来说是一个印象蛮深刻的事。嗯、那在你接触这个无家者议题的这段日子，还有没有什么印象很深刻的事？网络上面很多人都会讲说啊，你们这些爱心人士这么有爱心的话，就把街友带回家啊。有，我这个有、啊，对，你就把他带回家。<笑>我真的有带回家过，我是觉得跟大家说可以不用做这件事情，对，我们可以把力气花在支持无家者的组织，然后或是修法上面这样。OK， 怎么说？呃，我那段时间是那一位大哥，他一直很努力的在求生存，然后但是他有一段时间真的是跟他周围睡的室友嘛，旁边的无家者或是周围的社群闹得不是很开心。OK， 我们也认识一段时间了，他终于跟我讲说。他觉得他最近真的必须要避避风头，对，或是等等之类的。然后我就想一下，然后我们想说，好吧，那你要不要睡在我们租的地方？这样，对，大家我不讲很可怕的事情，没有都没有发生。我觉得那是一段非常尴尬跟非常好笑的过程。OK， 怎么样？嗯。就是大哥他不想要打扰到我们啊、嗯，然后所以他就是可能在凌晨三四点的时候，他就要把东西都收一收，赶快要就是离开，我们要尽量的避开我们生活的重叠这样。但他凌晨三四点在收东西的时候，大家就会被打扰，乒乒乓乓。对，然后没想到我的天哪、啊，我要假装不知道这件事情嘛，就是这个大哥也是蛮妙的。然后或者是住了更久一点之后，他就开始，哎、欸，你们年轻人不要那么晚睡啊，就是你们是不是都打电话打到很晚？我心里想说，我出来租房子要图个自由，我又真急是被管了。所以后来我跟我的伙伴就。在两个月以内快速帮他找到房子，这是一个很励志的故事。这样哇,哇，果然要遇到一些痛点，大家才会加速的行动。那就是我生命中的那颗沙子，让我磨出了珍珠。落<笑>下<笑>、那個哦，好好笑、哦，你好强哦。嗯<笑>那接触这些无家者的经验，是否有改变一些你的人生观？我觉得对我来说，一件很重要的事情是看见的人的脆弱跟无常。嗯，这样好像学佛对不对？你在街上很常会看到，就算有些人他真的是一辈子贫穷，他最后坠落谷底，好像大家比较容易想象。可是真的有好多人，他其实就是过着原本是好普通的生活。嗯，甚至他原本是一个公司的主管，或是他原本是一个公务员，他原本是一个老师，嗯、他的人生里面可能因因为疾病或者是一些难以预测的事情，突然就坠落下来了。嗯，我觉得这个速度可能大家难以想象。真的，真的是在你没有坠落之前，你不知道人是会垂直掉下来的。对，应该是说，正是因为这个社会的保护网，我们原本都觉得我们好像可以靠家人，我们可以靠周围的朋友。可是当这一层的网络磨破之后，我们还是会觉得啊，可能会有制度吧。但其实底下真的是没有什么东西的。在我们的据点里面，在就是二零二零二零二一，就是 COVID 的时候。我们接到了超多二十几到三十岁的无家者，很难想象哦。而且真的是就是好手好脚哦。后来我们就想说，奇怪，为什么这些人他们会突然的出现，一起找到我们，才知道说原来他们其实原本都在做餐饮啊、服务业等等的工作，直接没工作。对，就是在疫情期间突然被裁员了，然后就掉到街上，很奇怪，对不对？就是为什么一裁员就会被掉到街上？后来才知道，他们其实也是来自于很多脆弱的家庭，或者是很脆弱的网络，所以他过去。的生活之所以可以维持的很一般、很普通，是因为他已经费尽他的全力在工作，跟把这些收入都拿出来，活得很普通。所以只要一个月没有收入，他的生活就直接掉下来了。嗯、我想最后再补问一下，就是刚勇，你应该很常出去演讲，或者是跟一般民众面对面的这种议题推广。嗯，那我好奇说，你自己看到大家最常有的迷思会有哪些？可以做个小小的总结吗？我那时候有一次去一零一的某企业提案的时候，那个主管就说：“对啊，你们真的要解决台湾的街友问题啊！我就是从国外回来，我也觉得台湾的街友怎么那么多啊？”然后他就从那个高楼玻璃窗往下指说：“你看下面这边就是有那么多街友都在努力的生活。”那我看一下说：“那是街头艺人啦，搞、哦、<笑>不清楚没有？不是啊，啊，这是无聊的小故事。我觉得很多的迷思是街友好手好脚不工作，应该还蛮多人这样子想的吧？嗯、啊，首先第一个，蛮多人有在工作的，超过七成以上的无家者都有在做事情，可是因为他的学历或者是他的身体的状况或者是等等的因素的限制，像刚才讲的，他住在街上，很多工作就不要他。你不能够填出地址的时候，没错，你就没有办法。嗯，或是没有联络电话的时候，所以他只能够做零工，但是大家还是都有在做事情。这样，第二个就是所谓的好手好脚这件事情，很多的疾病其实不是你肉眼看得出来的，除非你是名医之类的嘛。我专业预测你可能有什么疾病，嗯、但其实很多人无论是慢性病或等等，像我认识的一位大哥，他是因为癫痫的关系，之前其实做的工作还算稳定，是保全，可是他在保全的时候其实癫痫发作，在那个。时间里面，他们就觉得说，哦，保全要一个人值班嘛，要是你发生了什么事情，这样很危险，所以他就辞退他了。那他就觉得，那既然我没办法工作，可不可以申请补助？可是他去做检定或等等之类的时候，这个癫痫的程度又没有办法让他被判断为是无法工作的人口。
他就介在一个很尴尬的中间，让他不知道该怎么办。那除了街上看不到的疾病之外，其实现在也越来越多关于精神疾病的议题在发生。其实这是整个社会在发生的事情啊，只是在街头上面，因为他没有墙壁挡着，所以你比较容易看到。但其实很多人的状态是，你无法在一时之间，或者是走路时速十公里，就是很快速撇过去，是看得出来的。那今天呢，就非常感谢我们刚刚精彩的分享。那最后还有没有什么想要跟我们观众说的话呢？刚才有发愿说想要做博物馆，但在台北真的好困难，因为地好贵，空间好贵、嗯。但是对我们来讲，不断的去对大众讲述关于贫穷人的历史是很重要的。所以我们在每两年的十月都会举办一个倡议的行动，叫《贫穷人的台北》。今年十月也会在波皮寮举办。如果大家有兴趣的话，它的名字叫做《贫穷人的台北》，不是台北的贫穷人，因为他想要讲的是，就算是贫穷的挫败的人，我们都有资格去说我们拥有台北这个地方。欢迎大家来看展，或者是你不认同这个想法，也很欢迎来找我们吵架交流。那这集就先到这边。如果大家喜欢今天的影片呢，也不用把我们的影片分享出去，或者点这个地方看,看更多的相关影片。那今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。